第一样物品到了，哦耶，就是这个，这个也来了，这个差不多有整四十 kg 那么重啊。Hello， 大家好，欢迎来到 G 频道大马翻书日记，我是杰克。是的，正如标题所见，今天呢，我要让你们看一下我是如何在家里打造自己的小小健身房，而且呢，我会以最低的成本来打造这个小小健身房啊。那么其实我本身哦，想要在家里做一个小小的健身角落很久了啦，但是一直没有去实行，直到最近呢，比较有空了，因为我的叶配也接少了，再重申哦，这只不是叶配影片 ，OK？ 那其实。我也是想休息一下啦，之前接太多夜配啊，然后现在就有比较多时间去做这些东西，就来跟你们分享一下我是如何以最低成本来打造这个小小健身角落的。那基本上呢，现在只是来有两样东西啦，就是这个健身椅子，还有我的 dumbbell set。其实这两样产品呢是刚刚到的，我原本是要等到全部的东西来，我才一次过开箱。但是想到哦，我怕其他的那几样啦会比较迟来，所以呢我要确一下它 quality 是好还是不好的。所以呢来开箱给你们看先这两样。那首先呢这个小小健身角落啦是要设在我的阁楼这边的，我的阁楼这里有一个小小的工作室嘛，这里旁边哦有一个空出来的位置。就是这个地方啦，所以呢，我会把这个小小健身角落打造在这个地方。健身椅子哦，它没有很重啊，所以哦，我一下子就搬上来啊。但是哦，那个 dumbbell 啊，总共有四十 kg 那么重哎，我觉得哦，我没有办法一次过这样子搬上来啊，我只好在下面开箱，然后分批的拿上去吧。就是这一个，你看哇，重到啊，真的是，我怕了一下，我拿上去我闪到腰。我呢，已经不年轻了。所以以防万一，还是在那边直接开箱了，再拿上去吧。我有闪过腰的记录啊，所以呢，不能够再让自己闪多一次腰啊。因为我听他们讲啊，只要有闪过腰一次的经验哦，如果你一个不小心呢，就会重复无限的闪到腰。好，所以呢，现在我就来开箱这个 dumbbell set， 啊，真的很重哦，我跟你们讲，我没有骗你们，真的很重，可是哦，我以为它是会放在箱子里面啦，但是它只是拿一个麻包袋这样子包着而已耶，还是因为太重哦，太重了嘞！你看 ，basically 哦，它是装在箱子里面的，太重了，这样子支撑不住。哇，哦，全部还有 wrap 起来的，蛮不错的嘛，全部拿出来先。OK， 开箱完毕啦，给你们看一下里面有什么东西。基本上箱子里面啊，总共有十六个 dumbbell 分 kg 的，三 kg 的呢，总共有八个，一二三四五六七八。然后这一个是二点五 kg 的，二点五 kg 总共有四个。然后呢，这个是最小的，一点二五 kg， 一点二五 kg 总共有一二三四四个。再来，它总共有两个握柄 ，OK， 这个一只，两只。这个东西呢，是可以把这两只小的握柄哦衔接起来，把它变成一个长的，这样子放进去，就可以用双手来举哑铃了。里面还有附送一个手套，我觉得这手套蛮老牙啦，我应该是不用了。基本上呢就是这样子而已。这个4 0 kg 的 dumbbell set 哦，它的原价是85块9啊，对。就是八十六块啦 ，delivery fee 啊，总共是五十块，所以加到来哦，总共是百三块这样子的。但是呢，在扣了一些 voucher 跟 coin 过后啦，我是以一百二十八块三毛二入手的。那么现在我要把这四十 kg 的东西搬上去，哇，咋啦？就暂时放在这边先啦。那么现在呢，就来开箱这一张健身椅。这个呢，其实它也不贵的。我开箱过后呢，再给你们知道一下它价钱。这一张健身椅呢，也是 Made in China， 然后十 kg， 开箱。到哪里开？这边。喂，不知道需不需要组装哎？哇，应该是要组装，我看到有螺丝啊。啊，又要组装。哇，它还有给 free gift 哎，看跳绳。可是哦，它的说明书在哪里呢？管它，就直接拆开来啊！看上去是蛮不错的啦。哦，哦，有有有，我看到 instruction 了，在这边。我就奇怪嘛，不可能没有说明书了。所以呢，整体组装出来的就是这个效果了，它将会长这个样。OK， 开始组装。
，擦啦，已经组装好了，给我们近看一下。它跨力点蛮不错的嘞，我 surprise 到嘞，有没有？哇，就基本上哦，它算是蛮稳的嘞，你看，有没有？我有 surprise 到它的跨力点是这样不错的，它基本上可以做很多动作啊，我可以做这样子的动作，然后我也可以侧面。侧面这样子弯，椅背哦还可以调节到自己要的那个弧度。这里还有松的一个拉，可以做这种拉提的动作，这个也是可以调的。哇，基本上我觉得这个很够用啊。这个健身椅哦，我在 s h o p b e 买的时候啦，它的原价是写住四四九的，可是你知道啦 s h o p b e 的价钱每上门都会 mark up 到很高的。然后他那边是写啦 ，offer 价是一六九点九九，再加上 delivery fee 全部啦，我买到来哦，我的入手价是以一八八点九九入手的，一八八点九九这样子的健身椅，我是觉得蛮不错的啦，赞。来买什么？你来买糖啊！你来买糖，可是爸爸是来买风扇的，健身房的风扇。这个风扇呢，我是在 Lotus 买的，它有 offer 哎，它的原价是一百五十多马币啊，然后我才用了一百零九块。因为我觉得呢，在健身房哦，要一把风扇会比较好，不然会太过闷热，所以呢，我就入手了这个风扇。这款镜子呢，其实它有很多 size， 然后我选的是高一百五十三的，宽好像是有四十多啊，对，原价是七十七块九毛八，扣到来啦，是六十五块九毛九，大概就是六十六块这样子啦。再包邮费哦，全部包到完的话，送到我家里来，总共是八十块九毛九，感觉上是绝对能够照到我全身啊。现在哦，最重要是我要打开看，看能没有烂掉，烂掉的话我真是疯掉。感觉上呢，应该是没有裂啦。这边呢有给两个钉子，这两个钉子哦是可以钉在墙壁上固定的。我跟你讲哦，上网买东西啦就是这样子，在网上看到哦，绝对是很有 quality 的。但是其实啊，到手了过后哦。就觉得它的品质哦，其实还好而已。但是我觉得 OK 啦，可以用就好啦。给你们看一下，这个就是它的品质，看，镜子是绝对 OK 的。但是哦，你看它脚头这边有没有这个部分，跟图片哦有点差很大哦，有没有？就是用这样子的材质而已。但是 OK 啦，可以用就好。所以现在。让我去布置一下我的小小健身房、小小健身角落。OK， Let's go。啦，是的，这里呢就是我的小小健身角落。现在呢，我就来开箱一下杰克的小小健身角落。那基本上呢，它是位于我的上面的工作室的其中一个小角落啦，因为那个地方是空着的嘛，所以我就放在那边。这里呢是我的阁楼的工作室，然后在那一个区域呢，就把它打造成小小健身角落。带你们去看一下有什么东西。在这个角落，第一呢，我们去看到这个瑜伽垫。这个瑜伽垫呢，是给我做一些 push up 或者是 sit up 之类的。这里会有一把风扇，我不需要冷气，但是呢，需要风扇。再来呢，这里会有一个脚车。上次我开箱过，有兴趣的话可以去挖回我上一支影片。健身脚车，这里呢会有我的哑铃，三 kg、二点五 kg， 还有一点二五 kg， 全部都可以自己调整的。而且我可以把它变成两只手拿的，还有我的健身衣。最重要的就是镜子啊，健身哦一定要有镜子的。我在这里哦，骑脚车啊，做 gym 啊，那个视野哦也是很好的。<笑>你们看一下，擦啦，<笑>我可以直接望下去客厅。这面镜子的作用呢，就是为了要监视我的姿势到底对还是不对。这里要套住上。是的，这样子就可以很清楚，我看得到了。而且这个健身椅哦，它的用途超广了。
我除了可以这样子做一些哑铃的动作姿势之外哦，还可以拿来做 sit up 跟提腿的动作。这个可以调整的，可以是这样。站，还有另外一个操作，就是可以双手举哑铃，坐着。这个呢，已经变成两只手握的哑铃了。手肩。而这边静止的作用呢，也是一样的，看我在拿哑铃的时候，那个姿势对还是错。屁股要翘一点。耸肩 ，OK， 这样子啊。但是呢，我觉得这把风扇啦，它的噪音哦是蛮吵的，可是不用紧啦，有风就好了。所以呢，从今天开始，小老鼠养成计划正式开始，耶、yeah! ！ So， 我的这个小小健身房呢，它总共是花了我大概五百块以内吧。是的，有一些东西是我原本都有啊啦，我只是买了镜子啊、健身椅啊、哑铃套装啊，还有这把风扇，就这几样东西而已。而其他的，好像健身脚车啊，或者是 Yoga Mat 之类的，这些全部是之前都有啊的。那么为什么我不要去外面签那些健身配套啊，或者是有空的时候才去外面健身房？因为我觉得很麻烦。我签了配套哦，没有去哦。就会有一种罪恶感，我也不喜欢。再加上啦，老实讲，在马来西亚哦，它不像在新加坡。我之前在新加坡、哦，我去那种 community center 的健身房啦，一次过才给几块钱而已。所以哦，我想去的时候就在附近而已，很方便，给一个几块钱就好了。但是在马来西亚的也可能我没有去过，所以我不懂，我不懂这边收费是怎样啦。我就一直觉得麻烦啦，所以我没有去问啦。所以呢，我就心想，反正我家里都有一些小空间、小角落。不如就来打造一个小小健身房，给自己随时随地想要运动的时候啊，然后想要健身的时候，就可以在家里自己做啊，而且也不用去接触到人群。我也不懂这算不算是社恐啊。就觉得自己一个人哦，在家里做健身啊，自己一个人做自己的东西，我会比较舒服。可能我的性格就是这样子吧，也不用怕人家用啊那些器材哦，会有细菌啊、有汗之类的。我一点小小洁癖啦，讲真的。所以呢，整体上我做了这个小小健身角落哦，我是很开心的。随时随地工作到累了，想要拿一下哑铃啊，发泄一下啊，或者是做一些有氧运动啊，骑下健身脚车，伏地挺身 ，sit up， 全部都可以在那边做，又不用走到那么远。在马来西亚生活，去到哪里都要驾车，所以呢，在家里能够有所有的东西是最好的。这只是个人的想法 ，OK。基本上呢，我的这些器材哦都是很 basic 的。如果要认真讲的话，是没有办法跟健身房里面的专业器材相比啦。但是呢，初级者使用是非常适合的。当然，如果是锻炼到一定的程度哦过后，需要再 advance 的话，那时候就可能会考虑去健身房吧，又或者买一些更贵的器材搬进来家里面。I don't know。但是总的来说呢，有了这个小小健身角落哦。应该会提升我多一点运动的欲望啦。好啦，我觉得今天影片就到这边啦。如果喜欢这样子的分享，觉得这样子的分享对你们有用的话，就给我一个赞。我们下一次影片见，拜。